हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और मैं गिरिराज खरार और हम आज बात करते हैं पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पराग्राउंड मिशेशन प्लांट में कैसे होता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोलिनेशन कैसे होता है प्लांट में पोलिनेशन कैसे होता है पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है प्लांट में पोलिनेशन क्या होता है कि एंथर का एंथर से पराग्राउंड का पोलन करण का स्टिग्मा तक पहुँचना क्या कहलाता है पोलिनेशन कहलाता है पोलिनेशन क्या होता है कि पराक्रमों का पोलन करण का कहां पर स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है पोलिनेशन कहलाता है अब ये पोलिनेशन अलग अलग टाइप्स का होता है पोलिनेशन क्या होता है देखो मेनली पोलिनेशन दो प्रकार का होता है आप सबको होता है एक सेल पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन सेल पोलिनेशन क्या होता है अगर पोलिनेशन की प्रोसेस एक ही फ्लोवर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में होती है मीन्स पराक्रमण उसी फ्लोवर की अगर उसी स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफर होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं सेल पोलिनेशन कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है जब एक प्लांट के पराक्रमण किसी दूसरे प्लांट की फ्लोवर्स की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं लेकिन एक जीनोटोगी भी होता है तो जीनोटोगी क्या होता है आप सभी को ऐसे मेज मक्का प्लांट होता है मक्का में पोलिनेशन कैसे होता है कि एक ही प्लांट होता है प्लांट क्या होता है एक ही होता है लेकिन दो अलग अलग फ्लोवर्स के बीच में पोलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं जीनोटोगी कहते हैं क्या होता है एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लोवर के बीच में पोलिनेशन होना क्या कहलाता है जीनोटोगी कहलाता है जैसे मक्का होता है तो पोलिनेशन क्या है कि पराक्रमों का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है पोलिनेशन कहलाता है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलिनेशन जब होता है पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रहण जो होता है वो किस कंडीशन होता है वाई न्यूक्लियट होता है या ट्राई न्यूक्लियट होता है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा पोलन ग्रहण होता है वो कैसा होता है वाई न्यूक्लियट होता है कैसा पोलन ग्रहण कैसा होता है जनन केंद्र एक होता है कौन सा हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और जैसे ही पोलन ग्रहण के पराक्रण कहा पहुंचता है स्टिकमा की सरफेस पर पहुंचता है तो क्या होता है मैंने आपको पोलन ग्रहण का डायग्राम बताया था कि पोलन ग्रहण का जो डायग्राम होता है सबसे बाहर की तरफ लेयर कौन सी होती है एक्साइन लेयर होती है आंतरिक लेयर कौन सी होती है इंटाइन होती है आंतरिक लेयर कौन सी होती है इंटाइन इसके अंदर दो केंद्र बताए थे मैंने आपको एक कायक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा कौन सा था जेनरेटिव न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था इंटाइन के बीच बीच में क्या होता है छिद्र होते हैं इन छिद्रों को क्या कहते हैं हम जर्म पोर कहते हैं क्या कहते हैं जर्म पोर तो जैसे ही पोलर ग्रहण स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचता है जैसे ही पोलर ग्रहण स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचता है तो जहां से नमी और शुगर को एब्जोर्व करता है नमी और शुगर को एब्जोर्व करने के कारण जो पोलन ग्रहण है पोलन ग्रहण का आयतन या वॉल्यूम बढ़ता है पोलन ग्रहण का आयतन या वॉल्यूम बढ़ता है तो आयतन में वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो इंटाइन है वो फट जाता है और यहाँ से किसका जर्म पोर से होती है किसका निर्माण पोलन ट्यूब का निर्माण शुरू हो जाता है तो आपसे पूछेंगे पोलन ट्यूब का निर्माण किसी तो आंसर है पोलन ट्यूब का निर्माण पोलन ग्रहण से जर्म पोर से होता हुआ किसका निर्माण होता है पोलन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण होता है किसका पराग नलिका का निर्माण होता है हम देखते हैं पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया तो आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया पोलन ट्यूब के निर्माण के लिए कैल्सियम प्लस बोरोन ये दो एलिमेंट वो जरूरी होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलन ट्यूब के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं तो कैल्शियम और बोरोन क्या होते हैं जरूरी मैंने अगर दोनों ऑप्शन में जाए तो आंसर क्या लगाना है तो आंसर लगाना है बोरोन मैन इंपोर्टेंट कौन सा होता है बोरोन होता है तो वो इस तरह पोलन ट्यूब का निर्माण होगा तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो आगे की तरफ कौन सा केंद्र होता है आगे की तरफ वेजिटेटिव होता है और पीछे की तरफ कौन होता है जनरेटिव पीछे की तरफ कौन सा केंद्र है जनरेटिव न्यूक्लियस होता है पीछे की तरफ जनरेट और आगे की तरफ कौन सा होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है आगे की तरफ कौन सा होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस ठीक है तो इस तरह पोलन ट्यूब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोलन ट्यूब प्लांट में ओव्यूल में माइक्रोफाइल एंड से एंटर करती है या फिर चैलेजर एंड से एंड करती है तो आपसे एग्जाम में पूछा कि पोलन ट्यूब है ये किधर से एंट्री करती है तो आंसर होता है मोस्ट कॉमनली जो एंजेस्पोम प्लांट होते हैं उन सभी में किसकी तरफ से माइक्रोफाइल एंड की तरफ से क्या करती है पोलन ट्यूब एंट्री करती है ट्यूब एंट्री करने के बाद इसके अंदर कितने केंद्र होते हैं दो एक होता है वेजिटेटिव केंद्र और एक और कौन सा होता है जेनरेटिव केंद्र ये दोनों जो केंद्र होते हैं एंट्री करने के बाद देखो हम देखते क्या होते हैं तो आप बड़ा डायग्राम बनाते हैं ये हमारा क्या ओवरी के अंदर क्या बन चुका पहले से ओवरी के अंदर एम्रोसेट इस एम्रोसेट के अंदर कौन अभी हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था इस तरह से एम्रोसेट का 
डायग्राम होता है ये एम्ब्रोसेक है इस एम्ब्रोसेक के अंदर यहाँ पर ये दोनों सेल्स कौन सी होती है सिनाइड सेल्स कौन सी सिनाइड सेल्स होती है ठीक है ये वाली जो सेल होती है वो कौन सी होती है एक्स सेल होती है एक्स है ये तीनों कौन सी होती है एंटीपोडल सेल होती है तीनों कौन सी होती है एंटीपोडल सेल होती है ठीक है पोलिनेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन ये जो सेल होती है इसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल सेल कहते हैं क्या कहते हैं सेंट्रल सेल कहते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं क्या कहते हैं हम इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं ठीक है यहाँ तक समझ में आया हो तो इधर देखते हैं पोलन ट्यूब इस तरह आती है पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करती है तो पोलन ट्यूब एंट्री करती है इसके अंदर कितने केंद्र होते हैं दो एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस तो आगे की तरफ कौन होता है वेजिटेटिव पीछे की तरफ कौन सा होता है जनरेटिव तो जब जैसे ही वेजिटेटिव यहाँ पहुंचता है अमरूद के अंदर तो वेजिटेटिव क्या हो जाता है डिजेनरेट हो जाता है अब इसे जनरेटेड न्यूक्लियस में क्या होता है एक बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे एक केंद्र से कितने केंद्र होगा दो केंद्र का निर्माण हो जाता है एक से कितने केंद्र का दो केंद्र का निर्माण हो जाता है ठीक अब ये दो जो केंद्र होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है मेल न्यूक्लियाई इन्हें क्या कहते हैं मेल न्यूक्लियाई अब ये जो मेल न्यूक्लियाई होते हैं या मेल गैमेट होते हैं ये दो होते हैं टोटल इनमें से एक किससे फ्यूज होता है इस सेंटर से तो ये वाला जो केंद्र है ये इससे फ्यूज होगा इसके फ्यूज होने से पहले इस सेंटर सेल के अंदर जो दोनों जो केंद्र होते हैं ये आपस में क्या जाते हैं फ्यूज जिसके कारण टू एन नाम की संरचना अब ये एन प्लस एन क्या हो गया टू एन संरचना अब इस टू एन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या कहते हैं इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं क्या कहते हैं किसके इस मेल गैमेट के इससे फ्यूज होने से पहले इसके अंदर उपस्थित दोनों केंद्र आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं संयुक्त हो जाते हैं अब इस संरचना को टू एन संरचना बन जाती है इसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस ये दो मैलगामेट होते हैं ये जो एक मैलगामेट के सिर्फ फ्यूज होता है इस एक्सल से और तो दूसरा मैलगामेट के सिर्फ फ्यूज होता है तो आंसर होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से ये जो मैलगामेट ए बी एन है थ्री एन तो ये एन टू एन और एन ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे थ्री एन और थ्री एन एंडोस्पर्म का किसका थ्री एन एंडोस्पर्म का निर्माण होता है तो सभी एंडोस्पम प्लांट में एंडोस्पम होता है वो कैसा होता है थ्री एन होता है कैसे बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और इस मेल कैमेटी या मेल न्यूक्लियाई की फ्यूजन से किसका निर्माण होता है इस थ्री एन एंडोस्पम या भ्रूण पोस का निर्माण होता है किसका भ्रूण पोस भ्रूण पोस का निर्माण होता है ये जो मेल गैमेट है एक से फ्यूज होता है एक्स एल से ये दोनों के तो मेल गैमेट का इस एक्स एल से फ्यूजन को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो इस मेल न्यूक्लियस और फीमेल जो एक्सल होती है इन दोनों के फ्यूजन को क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन होता है किस किस का तो इस मेल गैमेट ये जो मेल गैमेट है मेल गैमेट प्लस एक्सल इन दोनों का जो फ्यूजन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है टू एन जाइकोट का निर्माण होता है किसका टू एन जाइकोट का निर्माण होता है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से टू एन जाइकोट का निर्माण होता है अभी टू एन जाइकोट से आगे चल के क्या बनता है एमरो इस टू एन जाइकोट से आगे चल के क्या बनेगा एमरो तो एमरो भी कैसा होता है टू एन होता है आगे चल के क्या होता है एमरो एमरो के अंदर ये एमरोनल एक्सेस होती है जिसमें प्लूमिनो रेडिकल होते हैं मतलब एमरो क्या होता है एमरो से नया प्लांट का निर्माण होता है ये जो ओव्यूल होता है इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है सीड में और जो ओवरी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है फ्रूट में ठीक है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है सीड में और जो ओवरी होती है वो किसमें कन्वर्ट होता है किसमें फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है यदि एक प्लांट में टू एन बराबर बीस है गुणसूत्र की संख्या बीस है तो दिए गए कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी तो दिए गए कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी इस प्रकार से पूछा जाता है कि एंटीपोडल सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है आपको बताना है इसके बाद आपको बताना है सिनर्जिट्स। सिनर्जिट्स सेल्स में गुणसूत्र की संख्या एक्स सेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी इसके बाद जाइवर्ट में कितनी होगी माइक्रोस्कोर मदर सेल में कितनी होगी इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अगर टू एन बराबर ट्वेंटी है तो क्या होगा एंटीपोटल सेल एन होती है एन जिसमें गुणसूत्र की संख्या दस होगी सेल भी एन होती है 
इसमें गुणसूत्र की संख्या दस होगी एक्स एल की एन होती है इसमें भी गुणसूत्र की संख्या दस होगी जायोट टू एन होता है तो जायोट में कितनी होगी ट्वेंटी होगी माइक्रोस्कोप मदर सेल भी क्या होती है टू एन होती है तो इसमें भी कितनी होगी ट्वेंटी तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके समझ में आया कि पोलिनेशन क्या होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये सारी जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन किसके बीच हो रहा है एक तो यहाँ पर हो रहा है ये मैलगियामेट इसके साथ फ्यूज हो रहा है एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक ये वाला मैलगियामेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है तो एक फर्टिलाइजेशन ही होगा तो कितनी बार दोहरा ने सेचन इसे क्या बोलते हैं हिंदी में दोहरा ने सेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि पहले यहाँ पर दो केंद्र होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं फिर ये वाला इसके साथ फ्यूज होता है ये इसके साथ क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन तो यह सिस्टम की विशेषता होती है कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है तो इस प्रकार से किसका निर्माण एक टू एन जाइकोट का निर्माण होता है और किसका एमरो का निर्माण होता है और जो हमारा ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में जिस प्रकार से प्लांट के अंदर फ्रूट का और सीड का निर्माण होता है आपको ये समझ में आया होगा हमारे अभ्यास एंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर करें थैंक यू धन्यवाद